大家好，我是小韩，欢迎来到明寒食艺。平时我们要多吃一些红色食物，对身体呢有许多说不完的好处。那今天就给大家分享五红丸子的做法，做法很简单，食材也简单。这个做法还是隔壁老奶奶教我做的，她经常这样吃，如今身体倍棒。那我们一起来看看是怎么做的吧。首先，准备100克红小豆，放入碗中； 60克红皮花生米； 6 0克糯米，加入清水，把它们简单的清洗一下，洗去表面的灰尘。捞出来，放入另外一个碗中，继续加入清水，再清洗清洗，清洗两次就可以。清洗的次数不需要太多。清洗干净之后，捞出来，放入碗中。继续加入清水，给它放在一旁浸泡一个晚上，这样红豆、花生、糯米才能更好的吸足水分，更容易蒸熟。看一下，这是浸泡了一个晚上的食材，所有的都已经吸足了水分。变得胖乎乎的，然后把浸泡好的水倒掉，再加入清水给它淘洗一下，这样做出来的味道会更好。捞出来，直接放入蒸屉中，在蒸屉中可以垫上一张硅胶垫，给它铺平整。这样在蒸的过程中呢，可以使它们受热均匀。接下来，锅中加入清水，把它放入锅中。水开后蒸二十分钟，把它们蒸熟。趁这个时间，准备一把红枣，放入碗中；一把枸杞，放入碗中。加少许的清水，把它们打湿。加一勺面粉，一勺盐，抓拌均匀。多抓拌一会儿，把红枣、枸杞上面的杂质给它抓拌出来。大约抓拌两分钟的时间，加入清水。给它淘洗干净，洗去上面的面粉和杂质。换水多清洗几遍，把它清洗干净。清洗干净之后，控水捞出来，装入盘中，然后把红枣给它剪出来。放菜板上，用剪子把红枣肉剪下来。红枣呢，大家都知道是一种营养价值特别丰富的食材，可以直接吃、炖汤，或者是做其他不同的花样美食，都深受人们的喜欢。再把它们切碎，不用切的太碎了，有点颗粒感会更好吃。像这样就可以。切好之后，和枸杞放在一起。二十分钟的时间，红豆呢就已经蒸熟了，用手一捏就可以看到，非常的粉面。然后把它取出来
到了碗中，再把切好的红枣、枸杞倒进去，加两到三勺红糖。搅拌均匀，朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。搅拌均匀之后，加两勺糯米粉，继续搅拌均匀。搅拌至没有干糯米粉就行。戴上一次性手套，取一撮，放在手中捏一捏，把它捏成团。手套上我们可以涂抹一层油，这样可以防粘。像这样就可以了。摆入盘中。全部做好之后，撒一些干糯米粉，像视频中这样晃动，使丸子都能均匀的沾上一层糯米粉，然后再取出来，摆入蒸笼里面。接下来，锅中加入清水。把它放入锅中，水开后蒸十分钟，时间到后焖两分钟再打开盖子。哇，看着就软软糯糯的，非常的有食欲，香味呢也比较浓郁。取出来，非常好吃的五红丸子就这样做好啦，给它摆入盘中，吃起来糯叽叽的，可好吃啦。五红呢，就是红豆、红皮花生、红枣、枸杞、红糖，这几种红色食物搭配在一起，还可以用来炖汤、熬粥、做丸子。我们呢，就根据自己的喜欢来做就行了。经常这样做来吃，对身体非常好，好吃又健康，可以当做小点心吃，都是非常的美味。喜欢的朋友就收藏起来试试吧，过年的时候可以这样做给家人吃哦。好啦，今天的视频就给大家分享到这里啦。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。